Hello, 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 ladies, gentlemen. Hello, teacher. Good evening. Hi, hi, hi. Good evening, hi. everybody. How you doing? Very well. Great to see you guys. Great to see you. Hi, you're having dinner right now. Somebody uh, sí. getting home, you know. Yo apenas pude llegar a tiempo, gracias a Dios. Ya me estaba preocupando, so I'm so excited to see you. How are you doing? Good evening, everybody. Good evening. Welcome to your class. How, how, how are you? I'm fine. Everything I'm is okay. Fine, sir. You're fine. You're good. You're great. You're awesome. <laughs> I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Okay, okay. Let's go ahead and practice. Five minutes practice. Yes. Okay, Get your you camera can. activated, please. Get your camera activated. So, what was the topic yesterday? Do you remember? What was the information about? White forest clothes. Colors. Clothes? And colors, teacher. Clothes and colors. Okay, let's practice clothes for work. Clothes and work. Pants, yes. Coat. Coat, yes. Belt. Suit. Belt. Boots. Boots. Suit. Suit. Oh, yes, a suit. It's very elegant. A hat. A hat could be, could be a hat, yes. What tie. else? Huh? Tie. A tie. A dress. A tie. A dress, yes. Yes. Pants. Pants. Jacket, be yeah. sure. A jacket, a jacket and a shirt. That's totally correct. T-shirt. T-shirt, right? T-shirt. All sure. right. Wait, those are clothes for leisure. Clothes for leisure, different than clothes oh. for work. Clothes for leisure. Give me examples, examples of clothes for leisure. Is sneaker t-shirt sneakers t-shirt a cap hat a cap yes jeans 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 a hat Short. shorts a hat could a boot. be a hat boots could be could be coat all right we also studied about color swimsuit right we also talk about colors. What are your favorite colors? Right? How do you say cuando queremos dar, okay, tenemos un color, pero queremos decir la parte oscura del color. ¿Cómo sería? Dark. 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 For example, Dark. Dark. brown. Dark. Es café, brown. Dark Café brown. oscuro. Brown. Dark. Dark. Brown. Brown. Dark brown. Very Dark good. Brown. Azul. Blue. ¿Cómo sería celeste? Que es claro, ¿verdad? Como un azul oscuro. Light blue. Bueno, light blue para celeste. Como eh, azul claro, ¿verdad? Light. Light blue. Light blue. En caso opuesto. Dark. Dark blue. Dark blue. Dark blue. Dark blue. Dark blue. That's right. What colors? What colors do you have in this moment? For example, me, I have a black shirt. Yes, I have a black shirt, and uh, I have a black tie. Okay, I have a black tie. I have black shoes. Yes. How do you say print? How do you say what? Print. Es en español o siempre inglés? Ambos. Animal, animal print. Animal print. Como su blusa. Ajá. Es que es animal print. Casi no la veo bien. 
right. Sería como, ¿cómo le diríamos en español, Miss? Animal print. Animal print. Como, como animal print. Como un um, diseño de animal, ¿verdad? De, como... Sí, es creado. Yeah, you say animal. Animal print. Animal print. Animal, animal print. Well, well t-shirt. Bueno, para inglés y para español usamos igual. Pero no. Well blouse. Well blouse. Blouse. Well blouse. Yeah, blouse. she has a blouse. Well, for example, me, I have a... I have a black shirt. Yes. I have a black a black tie. Black tie. And I have a beige pants. Okay? Maybe you can't see me right now because of the camera, but yeah. What about you? What colors do you have in this moment? Huh? Hello? What colors do you have? Color. I wear blouse, beige t-shirt. I have a beige blouse. I have I, a yellow shirt. I, I have, have a yellow have. shirt. I have a purple blouse. Qué bien, ¿quién me dijo eso? Who has a Yo. purple blouse? Hi, teacher. Andrea, Andrea González. Yes. Ah, pero nosotros no vemos eso, Miss. No sabemos si nos está mintiendo. <laughs> right? <laughs> It's true. You, you have to activate your camera, honey. I have problem with my, my camera. Oh, really? Hmm. Yes. Eh, se me cayó el teléfono. Wow. <laughs> la cámara. All right. What colors do you have in this moment? What colors do you have? I have a red t-shirt. Yes, I can see. I can see that. Alan. I have, yes. I have a black hat. Yes, that's perfect, Rene. You have a black hat. I love hats. I like hats. Yeah. Sure. Yes. Good evening. I have a dark blue t-shirt yeah te puedes acercar Adam mm, fíjate que es dark blue que porque <laughs> tiene cuellito y tiene un par de Cuello botoncitos formal. verdad uh -huh. entonces a esa le vamos a decir polo polo shirt polo shirt polo como el estilo shirt por el estilo de la camisa ese no alcanzó a salir ahí en el libro pero sí es polo shirt siempre sería formal verdad and yes can you repeat your example now Wilfredo Uh, can you hear me? Hello? Tiene desactivado el audio. Ahora sí ya, ya lo. Okay, awesome, awesome. Hi, lo siento, teacher. guys, no sé qué pasó. Teacher. ¿Qué pasó? Dígame. Welcome. Welcome. <laughs> comerciales. Oh, comerciales. Vamos a comerciales, <laughs> díganme. Ajá. No, esos fueron los comerciales. Ah, Antes, ahorita ya. pasaron ya, es cierto, es cierto, ahorita. Thank you, Miss. <laughs> no sé qué pasó, pero ya estamos acá. I'm sorry about that. I'm so sorry. Vaya, entonces estábamos con los colors. Hey, me estaban diciendo los colores que ustedes tienen ahorita, pero ya se nos fue el tiempo de práctica. Vámonos aquí a la asistencia. Ok, give me one second. No sé qué está pasando con mi internet este día, en verdad. Pero, bueno. Today is Tuesday, February the 8th. So, let's start. Naranja. Adán Isaías Cornejo. Adán Wilfredo Arevalo Linares. Thank you, teacher. Thank you, sir. Alan Enrique Rosales Roto. 
Present teacher. Okay. Alexandra Milena Rendon Saldana. Present teacher. Thanks. Ana Gabriela Murillo Martinez. Ana Margarita Marquez de Castillo. Present teacher. Thank you. Ana Noemi Hernandez de Moreira. <laughs> Present teacher. Andrea Elizabeth Gonzalez Burgos. Present teacher. Got it. Andrea Geraldine Sanchez Resinos. Present. Angel Rene Esquivel Landaverde. Present teacher. Angela Maria Parada Castro. Antonio Alberto Martinez Perez. I'm here, teacher. Bernardo Antonio Enrique Diaz. Present teacher. Wonderful. Okay. Blanca Elizabeth Fuentes Menendez. Present. Blanca Jamilet Aquino Villa Mariona. Present teacher. Perfect. Brenda Maricela Tovar Aguilar. Brian e. Isaac Escamilla Hernandez. Here I am. All right. Carlos Alejandro Perez Caravantes. Carlos Fernando Portillo Rivas. Here I am. Carlos Manuel Ramos Epera. Here I am. Perfect. Carmen Guadalupe Escamilla Orantes. Present teacher. Okay, Carmen Lizette Santillana de Retana. Present teacher. Cesar Alejandro Ramos Cepeda. Here I am. Cindy Marielos Figueroa Mejia. Present teacher. Claudia Lizette Lopez Alvarado. Present teacher. Dalila del Carmen Romero Guerra. Daniela Alejandra Candray Galvez. David Antonio Lopez Torres. David Benjamin Aguirre Ayala. Present. All right. And David Ezequiel Sanchez Muñoz. Here I am, teacher. All right. Okay. What, what, um, let me see, let me see, let me see. I can see most of my students right here connected. Okay. Remember. Active participation and camera must be activated. Esos son los requisitos que pide su patrocinador, que se llama Insafor, ¿verdad? So, let's bring it on. Today, we will move on. ¿Quién me escribió? Ok, Dalila, ya estamos. Thank you. Okie dokie. Let's pull this up for you. And we have our next class objective. It says, in this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things, okay? Very well. Antes que nada, una chequeadita así rapidito a sus colors. For example, how do you say in English blanco? White. 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 How do you White. say morado? Purple. 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 Brown. 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 How do you say verde claro? Light green. Light green. Light green. Okay, guys, you're very good. You're very intelligent. Let's move on. Let's move on. Let's watch this video. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. 
Okay, we have a conversation right there, right? We have a conversation right there. Pat and Julie. Pat says, great. Repeat, great. Great. Right. Our, right. Right. our clothes right. are dry. Our clothes, our clothes are dry. 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 We, el posesivo es our. Nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Dependiendo del contexto, ¿verdad? Our. Nada oh, que ver con la escritura y la pronunciación. Oh, okay. Oh, Our clothes oh, are dry. Our clothes are dry. Our clothes are dry. And do you know what is dry? Dry significa que la ropa está seca, seca ¿verdad? Uh, sí, a mí también, Dalila, no hay problema. Ok, dry es un adjetivo, guys, que significa seco o seca, pero no, no de, de, de apariencia, ¿verdad? Sino que, correcto, el opuesto es wet. Cuando se aprendan adjetivos, traten de aprenderse el adjetivo positivo y el adjetivo Bien. contrario a él, ¿sí? Eso es un aprendizaje completo. Por ejemplo, dry, el opuesto es wet. ¿Qué significa wet? Húmedo. Mojado. Húmedo. Húmedo ya sería humid. Sí, es diferente humid than wet. Vaya, entonces vamos ahí. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where, are dry. Where is my new blouse? 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 Estamos hablando de una cosa, singular. A new blouse. Entonces la pregunta. A new blouse. What color is it? What ¿Cuál es pregunta? El verbo be va al inicio. Si yo quisiera afirmar, como en el ejemplo siguiente, dice it's white. Estoy afirmando. It is, it is, or, or it's white. Para preguntar. Wait, what color is it? What color is it? What, what color, color is it? What, what color, color, is color is No se confundan. En la pregunta va al revés. Is it? Al final vamos a decir is it. Lo unimos. What color is it? 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 Y si fuera plural, si estuviéramos hablando de unos jeans, de unos pants, de unos sneakers, vamos a decir, what color are they? What color are they? Solo le ponen ahí el question mark, el signo de pregunta que yo no tengo. All right. Singular, what color is it? Plural, what color are they? What color are they? Okay, repeat. Here's a here's a light blue blouse. Here's a light, here's a light blue light blue blouse. But remember, but remember that Patricia's Patricia's blouse was white color. Okay. So Julie says, here's a here's a light blue blouse. Ahí está. Julie, ¿verdad? En el lado derecho. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Here's a, aquí está una, ¿verdad? Here's a, here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. 
Is it yours? Is it yours? Pregunta, ¿verdad? Es el bombilla Is it yours? 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 It's yours. 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 It's are they? 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 No, it's not mine. It's not mine. It's not mine. No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. 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 It Wait. is. It's. It is mine. It is mine. Wait. It is mine. It's a disaster. It is mine. It's a, it is mine. A disaster. It's a. It's a disaster. 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 It's Oh, no, 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 our clothes no, are no, light blue. No, oh, no, no, de todo. no, 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 Pat says, here's the problem. 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 It's the problem. It's the problem. the problem. It's It's new blue jeans. It's new blue jeans. It's new blue jeans. It's new blue jeans. It's Who's? Who's? Para preguntar de pertenencias, belongings. Esos jeans son, son un belonging, es una pertenencia. Entonces, whose jeans, y como es plural, are they? Are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? Y de quién son Right? And Julie says, ooh, they're mine. Sorry. They are mine. They are mine. Sorry. All right. What happened? Sorry. That, that Pat has, you know, a white blouse, but Julie made the mistake of putting the new blue jeans in the washing machine together with the, with the white blouse. So, you know, it was a disaster at the end. So out of these conversations, Check this conversation. Can you tell me um, colors? What colors do you see in the conversation? Light blue. Light blue. White. 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 White.
Yes, blue. light blue and light blue. blue. Light blue, blue and white. Wow. Okay, now what, let me see, let me see what possessives. Let's check the possessives. My. My. my is my check, my check my it out. Yours. 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 Vaya. Nosotros habíamos visto uh, possessives. Ahora seguimos viendo possessives. Ahí está el primer ejemplo. Our clothes are dry. Nuestras ropas. Nuestras. Where is my new blouse? My new blouse. Yours? No. It's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessions that I want to emphasize. In order to understand this topic, important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how okay guys tenemos tres diferentes possessives nosotros ya vimos los possessive adjectives you remember my your his her right y ahí hemos puesto los otros que faltaban que era our para nosotros nuestros right y their que ya sería el possessive de ellos o de ellas. Ahora, cuando yo uso un possessive adjective, tengo que utilizar el noun. Yeah? Yo no puedo decir, por ejemplo, um, this is my, usando el, el primer possessive adjective y, y no digo el objeto. ¿ya? Tengo que decir, this is my computer. This is my cell phone. Right? This is my, ah, this is your blouse, right? It's your cell phone. Is his name. This is her name. Our class. This is our English class. Their teacher. Their teacher's name is Carlos, right? Estoy, estoy poniendo el noun, pero cuando uso el um, pronoun es diferente, right? Mine, repeat, mine. mine. Para mine. I, para mine. I sería mine. 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 Yo puedo mine. decir simplemente mine. es mío. ¿Cómo voy a decir es mío? Voy a decir it's my or it's mine. Mine. It's mine. 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 Estoy diciendo que es mío, no necesito Mine. decir Mine. el noun. Diferente a decir, uh, it's, my, it's my house. It's my house, right? It's my house. Puedo decir, it's mine, si estoy usando body language, que es lenguaje corporal, right? For you, it's yours. Repeat, yours. Para he está fácil porque no cambia. El mismo possessive adjective es el mismo possessive pronoun. His se mantiene. His. Ahora, para ella, her va a haber un cambio, ¿verdad? En el possessive adjective solo es her. Y en el possessive pronoun vamos a agregarle la S. Hers. Para decir, esto es de ella. Voy a decir, this is, this is hers. Pero me aseguro de write the letter S and pronounce the letter S. This is hers. hers. This is hers. Voy a decir, this is her cell phone number. Five, 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 etc. Right? Cuando completamos todo, usamos possessive adjective. Si no, possessive pronoun. Para nosotros, en el possessive adjective is our. 
Hours. 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 Para de ellos, igual, solo agregamos la letra S. Theirs. La otra forma, chicos, sería possessive names. Usando los nombres. Por ejemplo, for example, Pat. Si era de Patty, ¿verdad? Pat es el nombre, pongo la comita que en inglés es apostrophe and the letter S. Pat. ¿Qué Pat. estoy diciendo hasta donde digo Pat? Es que voy a hablar de una possession de Patty. Y ahí está. Pat's blouse. Es la blusa de entonces, esa S, esta comita S significa D, right? Pants, blouse. Claro, ahí está solo el posesivo tal cual, ¿verdad? Hay que ponerlo en una estructura para decir, por ejemplo, uh, this is, this is Pat's blouse. Esta es la blusa de Pat. Si eh, el nombre con, termina con consonant, como Pat, right? Como Robert, solo ponemos apostrophe S para hacerlo possessive name. Si el uh, nombre termina en vocal, igual, solo ponemos possessive, right? Apostrophe S. Julie, Julie. Escribimos el apóstrofe y la S y lo pronunciamos. Julie's jeans. They are Julie's jeans. Can you repeat? They are Julie's jeans. 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 Rexes. This Rex is Rexes, Rexes T-shirt. Rexes T-shirt. Rexes T-shirt. Rexes T-shirt. Entonces, cuando hablamos de un possession, nombre, name, apostrophe, S. All right. ¿De quién es esta blusa? Whose blouse. Vamos a usar whose. Whose blouse. Más el noun, right? Blouse. Whose blouse is blouse? ¿De quién es esta blusa? It's Pat's. No necesito decir gran información. It's Pat's. Es de, estoy diciendo que esta blusa es de Pat's. Right? Estoy usando la forma corta, ¿verdad? Singular. Give me an example of a singular question for possession. For example, whose laptop is this? Whose laptop? Whose television is this? Can you make a question? Whose cell phone is this? Correct. Who's, 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 who's cell phone? Who's that? Who's that? Who's that? Who's watch is this? Ponemos el entorno de pregunta, right? Who's shirt is this? Right? Y para responder, sure. it's Roberto's. It's, it's Kevin's. No estoy diciendo que hay muchos Kevin's, sino que el artículo es de Kevin, ¿verdad? Si la pregunta es plural, vamos a usar siempre whose, vamos a usar el noun, que es plural, jeans, en este caso, el verbo be en plural, are, right? Y el demonstrative ya no sería this, sino these. These. Whose jeans are these? Whose jeans are these? They are they are Okay. Practice, practice singular question and practice plural question. Plural question. Whose shoes are these? Can you make a plural question? 
they try to say? Make a plural question. Some glasses. Who? Some glasses. Are these? Are these? Y damos el tono de pregunta. Whose sunglasses are these? Como que me encontré esto y pregunto de quién es, right? Vamos a ver. Voy a darles una, un noun y ustedes me dan la pregunta, el possess, possessive question. ¿Listos? Right. The noun is a book. A book. Question. Whose book is this? Muy bien. Damos una respuesta. It's uh, Carmen. It's Carmen. It's Carmen. It's Carmen. It's, it's Blanca. <laughs> vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Uh, vamos a ver. Shorts. Shorts. Who's shorts. Who's shorts are these? Who's shorts are these? Excellent. Give me an answer. Give me an answer. There's Lewis. They are. They are. They are Lewis. They are Lewis. Oh, they're mine. Okay. <laughs> they are yours. They are. Sí, podemos responder con possessive pronoun o podemos responder con possessive name, ¿verdad? Very good. Next question, next question. Ojo. Uh, jacket. Primero identificamos si es singular o si es plural, pues de ahí basarnos a decir el is these or are these, ¿verdad? En este caso, jacket is singular. Therefore, the question is, whose jacket is this? Whose jacket, Who's jacket is this? Very good. Jueguen con la entonación. Whose jacket is Whose jacket is this? Whose jacket is this? Muy bien, guys. Muy bien. Vamos a ver. Next question. The question is... Five pencils. Whose five pencils are these? Answer, answer. Whose five pencils are these? What's the answer? What's the answer? They are Roberto. They are? Roberto. Yours. Wait, wait, wait. They are Roberto or they are Robertos? Roberto. 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 Sí, es correcto. Y se entiende que no estoy diciendo que son muchos Robertos, sino que los cinco lápices son pertenencia de Roberto. Ok, one more question. Uh, car. Car. Car is this? 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 Car is Car is this? Car Car is this? 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 Car is Diga. Yo hasta ahorita pude ingresar porque en mi casa no había luz y, y por eso no, como no tenía internet, entonces hasta ahorita acá venía el wifi. Vaya, mis, no hay problema, pero ya se conectó y eso pues nos hace constatar que usted está pues responsablemente honrando su beca en la medida de lo posible, ¿verdad? Así que sí. no hay problema. Uh -huh. Ok, teacher. Gracias. Sí. Al final paso asistencia nuevamente, ok? No worries. Ok, thank My pleasure, my pleasure. Vamos acá, guys. Any question? Any question? Yes. Mm -hmm. What is different in their? Their? 
their de la respuesta. Eh, ah, bueno, es eso, ¿verdad? La diferencia tal cual es... Pero es... no se puede jugar con los dos al mismo tiempo, ¿o sí? No, porque, vaya, por ejemplo, eh, si tú vas a usar possessive adjective de, de ellos, they, sería their, ¿verdad? Vas a decirlo en una forma ordenada, comenzando con el demostrativo. These are their socks. Estos son los calcetines de ellos, right? Uh, this is their teacher. Este es el profesor de ellos. This is their teacher. Si te fijas, estoy usando el noun que es teacher al final, ¿verdad? Esa es la fórmula. Um, Por ahí el de ¿Perdón? El de are no se puede ocupar ahí. Sí, se puede ocupar en vez de decir these are, puede decir they are their socks. Hay diferentes formas de decirlo. Uh -huh. Sí, podemos usar el sujeto. Lo que pasa es que tú estás hablando del de sujeto they con are, ¿verdad? They are. Teacher. Dímelo. Uh -huh. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sería una, pregu una pregunta en plural para ellos? Por, digamos, ¿Cómo sería una pregunta en plural? Para ellos, así usando lo mismo que dijo el compañero de, del pronom noun they con they. O sea, no mencionando el nombre de ellos, sino que digamos, como el, el ejemplo que dio en español, estas cosas son de ellos. Estas cosas son de ellos. Y que la pregunta es, ¿de qué son estas cosas? Y esencialmente se tiene que mencionar el, el, la cosa, el nombre de la cosa. No, no necesariamente. Puede decir cosas como things en general, things. ¿verdad? Whose things. ¿Qué sería la pregunta. Sería, whose things are these? Solo que ahí me le pone el signo de pregunta porque yo no tengo. Whose things are these? ¿De quién son estas cosas? ¿De quién son estas cosas? La pregunta es plural. Whose things are these? Y entonces quizás por ahí la respuesta podría ser these are. Puedo decir these are o puedo decir they are. Correcto. Right? Para la respuesta. Pero, pero ese caso sería mencionar, eh, señalando. Correcto. Como de ellos. O sea, ¿sabes? Como, como, el de ellos. Tercero, como usando el lenguaje corporal, ¿verdad? Right? De ellos. Right? Lenguaje sí. body language. These sí. are they, sería la respuesta. These, 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 these are. They. No, ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué. Sería these things, estas cosas. These things. Bueno, la forma normal sería these are their things. Y la forma con el possessive adjectives, ¿ok? Y la forma con el possessive pronoun sería they are theirs. Ah, es que ustedes así querían que lo pusiera, quizá, ¿verdad? Vaya. Ajá, si la pregunta esa. era, whose things are these? ¿De quién son estas cosas? Whose things are these? Puedo decir, uh, they are their things. These are, estas son las cosas de ellos. These are their things. Estas son cosas de ellos. O puedo decir, estas cosas son de ellos. They are theirs. They are, estoy hablando de las cosas, y ahora el posesivo, theirs. They estas, are. Cosas, estas cosas son de ellos. They are theirs. Ok, gracias. They are theirs. Ajá. Es un poquito They're confuso, theirs. right? Pero vamos a mandarles, bueno, de hecho, voy a mandarles bastantes ejercicios para que estén practicando esto. All right. Mm -hmm. Let's continue. How they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, 
I will use the possessive adjective my by and my mine. Va, practiquemos I. Ok. Guys, estas tres columnas, right? Tenemos subject pronouns, tenemos adjectives. Possessive adjective. Ahí es possessive adjective. Y también tenemos possessive pronoun. Ahí faltó el possessive name. Bye. Si usamos a su servidor de ejemplo, vamos a usar sunglasses. Yes. I have. Yo tengo. I. Usando el possessive. Usando el pronoun. El pronombre. I have sunglasses. ¿Ok? ¿Cómo puedo decir? Estos son mis lentes de sol. This is my This sunglasses. Sunglasses. Sunglasses es plural. Voy a decir these, these are. Is these are. Or these, these are. These are. These are. These are. These are. These are My sunglasses. Bye. My sunglasses. Sunglasses. Ok. El orden va a cambiar cuando use el possessive pronoun. El noun va a ir al principio. Voy a decir. This. Sunglasses. Sunglasses. This. Is. Is or are. Are. It's plural. Are remember. Are. Otra vez. Are mine. This. Sunglasses. I have sunglasses. Repeat, I have sunglasses. I have sunglasses. I have sunglasses. These are my sunglasses. Vamos a ver, René, repítame. These are my sunglasses. These are my sunglasses. Ok, possessive pronoun. These sunglasses are my sunglasses. These sunglasses are my sunglasses. Practiquemos, practiquemos con he. Vamos a ver. Practiquemos con he. El subject es he. ¿Ya? El possessive adjective es his. Y el possessive pronoun es his. Es el mismo. Ok. Vaya, entonces quiero ver quién me tiene ahorita. Estamos con he, ¿verdad? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ok, perfecto. Vamos a apoyarnos con los que tengan cámara activada. Vamos a ver. Chicas, chicos, girls, boys. Carmen, vámonos con Carmen, Santiana. Vaya, ¿y qué tiene atrás? Mis veo que tiene algo ahí. ¿Qué será? ¿Un microwave? Sí, es un microwave. Vaya, entonces, Carmen, usted nos va a dar un ejemplo usando el sujeto, okay, el subject. De ahí nosotros vamos a hacerlo usando adjective y usando pronouns. Quiero que nos hable de una possession. Yo tengo que... I have a... Microwave. A microwave puede ser, ¿verdad? No sé si quiere usar sí. eso. También I have a... Have. Have. I have... Show, show the cell phone. Show the cell phone. I have a cell phone. Vaya class, mírenlo. I have a cell phone. I have... I have... Okay, repeat, repeat your example, Carmen. I have, I have a cell phone. Perfect. Ahí está, ahí está. Ok. Bueno, Carmen dio su ejemplo. Vamos a decir ese ejemplo usando un possessive adjective. Vamos a usar siempre this porque es lo que hemos visto. ¿Cómo sería? This. Muéstralo, Carmen. Show it. Nosotros lo vamos a señalar. This. 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 Wait, 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 wait. This is. This is. Por ahí vamos. This is. This is. 
Pure her. This is this is her. Her cell phone. Repeat that. This is her cell phone. Her cell phone. This is, this is her, her, this is her, this is her cell phone. This is her cell phone. Everybody, this is her cell phone. This is her cell phone. Estamos con possessive adjective. Cambiamos un poquito con possessive pronoun. ¿Cómo comenzamos? This cell phone. This cell phone. Is hers. Hers. This cell phone is hers. Hey guys, who's who's guys? Attention, attention. Whose cell phone is this? This cell phone is hers. It's car. It's Carmen's. It's Carmen's. It's this cell phone is hers, or Curse. it's Carmen. Carmen. Wonderful. Hagamos otro ejemplo, por favor. Hagamos otro ejemplo. Vámonos con un chico ahora. Vamos a ver los que tengan cámara activada. Activate your camera, guys. Qué poquito chico veo. All right. Vámonos entonces con Carlos Ramos. Give us a possession, Carlos Ramos. Give us a possession. Example. I have a mouse. You have a mouse, okay, for your computer, okay. Vamos a usar Manuel como, como ejemplo, right? Manuel has a mouse. Okay, show your mouse. It's a nice mouse, by the way, very colorful. All right. I have so, a t-shirt. Yes. I have a black mask. Oh, you have a black mask. Quieres ir después de, de, de Manuel, entonces. Vaya, vámonos con Manuel primero. Manuel, guys, Manuel has a mouse. Ayúdenme a poner ese ejemplo con possessive adjective. This is Manuel mouse. Possessive adjective. This is... This is... Her mouse. Her? Her? For his mouse. This is his mouse. Correct. This is his mouse. Manuel's mouse. Pero si usted va corriendo. Permítame. Ok, primero, primero, el pose se vaya. This is his mouse. ¿Estamos claros? Vamos ahora a possessive pronoun. This mouse, this mouse is, is Manuel. Manuel. Yes. This mouse, this mouse is him. This mouse is him. This mouse is him. This mouse is him. Ustedes se me están adelantando, vaya. Vamos ahorita a positive name. Vamos a positive name. ¿Perdón? No lo entendí muy bien, dicho lo último, porque como se... Todos estaban repitiendo, no, no entendí cómo se escribía. Sí, 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 es que aquí van corriendo estos chicos, fíjese. Pero vamos otra vez a iniciar, vaya. El ejemplo era, this mouse. is my mouse, que era de Manuel, ¿verdad? Entonces, para decirlo con possessive adjective, sería, this is, this is his, mouse. de él, ¿verdad? This is his Mouse. Si gustan, escriban. This is, this is his mouse. His mouse. This is his okay. mouse. This is okay. his mouse. Pues yo le pregunté, whose mouse is this? ¿De quién es este mouse? Yo me lo encontré. Usted me dice, this is this, his this mouse. Ojo, que en este contexto es que estamos presentes, que usted me está señalando lo a él, ¿verdad? Porque me está diciendo his mouse. Tu uh -huh. ratón. Ahora, possessive pronoun. ¿Cómo sería? Whose mouse is this? This mouse is Manuel. This mouse is his. It's this his. mouse is his. Ahí sería con pronoun. Acuérdense que he es fácil porque el adjective y el pronoun es el mismo. His. Possessive adjective. This is his mouse. Possessive pronoun. This mouse is his. This is his mouse. This mouse is his. Y con nombre, ¿cómo sería? 
This mouse is Manuel. Manuel. Puedo decir this mouse is Manuel o puedo decir this is Manuel. Manuel's Manuel. mouse, mouse. Manuel. como ustedes prefieran. Teacher, y ya en la vida real, ¿cómo saber cuándo usar el, ese ejemplo? Mm, en la, ya en, en, en tiempo real, me dice. ¿Cómo saber cuándo usar el adjetivo o el como? Fíjate que es igual. Ahí eh, la única para recalcar, guys, estamos diciendo lo mismo. Solo que lo estamos diciendo en diferente forma, en diferente orden. Ahí cual tú te salga más fácil. Si te sale más fácil decirlo todo, right? This is my computer, right? Or it's mine, right? Or it's Caleb's computer, como tú gustes. La cosa es que tenemos que estar claros. Tenemos possessive adjectives, possessive pronoun y possessive name. Entonces tenemos tres formas de decir la misma cosa. ¿Ok? Ahí es opcional el que ustedes quieran usar más. ¿Ok? Ok. All right, all right, all right. Excellent. Bueno, vamos a parar acá con los ejemplos. Eh, siempre es importante hacer eh, prácticas así, ¿verdad? Para um, afilarnos bien, 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 bien. So let me close this out and let me check the attendance so we can say good night. Let's call the attendance to finalize this class. Adam Isaías Cornejo Ramírez. Missing in action. Ana Gabriela Murillo Martinez. Ángela María Parada Castro. Present teacher. Thank you so much, Miss. Next is Brenda Maricela Tovar Aguilar. Absent. And we have Carlos Alejandro Perez Caravantes. Absent. Okay, then we have uh, Daniela Alejandra Candray Galvez. All right, next is David Antonio Lopez Torres. All right, and that's it. That's it. Guys, congratulations. You're doing very good. You're very intelligent. I will see you tomorrow, guys, at 8 p.m. All right? Good night, everybody. Good night, everyone. Later, alligators. Good night. Good night, 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 night. Be safe. Be safe. Sweet dreams. Sweet dreams. Everybody. Good night, everyone. Goodbye. Have a good night. Hey, thank you. You too, man. Good night. Dream with the angels. Dream with uh, the angels, bye. not with the devils. <laughs> Good night.